வெல்கம் டு சிம்பிளிசிட்டி கோவை மண்ணுக்கு பல பெருமையான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் கோவை மண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய பல மனிதர்கள் இருந்திருக்காங்க இப்போவும் இருந்துட்டு இருக்காங்க சமீபமாக மத்திய அரசினால் அறிவிக்கப்பட்ட பத்மஸ்ரீ விருதுகள் பட்டியலில் கோவையைச் சேர்ந்த தொண்ணூற்றி எட்டு வயது நானம்மாள் அந்த விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க அவங்ககிட்ட தான் நம்ம பேச போகிறோம் பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு நீங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கீங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சந்தோஷமாக அந்த விருது வாங்கினால ரொம்ப பிரியமாக இருக்கிறேன் என் மக்கள் குழந்த குந்து பேத்தி பேரன்னு கூட எல்லோரும் பிரியமாக இருக்கிறாங்க சாமி இப்போது இந்த யோக கலை மேலே உங்களுக்கு எப்போ எந்த வயதிலிருந்து ஆர்வம் வந்தது எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இந்த யோக கலையை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எங்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் தோட்டத்தில் இருப்பாங்க தோட்டத்தில் இருந்து வருவாங்க பொழுதுக்கு வேலை செஞ்சு பொழுதோடு வருவாங்க அண்டாவது தண்ணியாக இருந்து கிடக்கு குளிப்பாங்க குளிச்சுட்டு வந்து பாய் எடுத்து விரித்து யோகா செய்வாங்க நான் மூணு வருஷத்து குழந்தைகள் முடித்து அவங்க கூடவே செஸ்ஸு பழக்கணும் தான் பரம்பரையாக நாங்கள் இந்த யோகாசனம் தான் நீங்கள் காலையிலேருந்து என்ன சாப்பிடுவீங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திருப்பீங்க உங்களுடைய அந்த உணவு பழக்க வழக்கம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் அஞ்சு மணிக்கு எந்திருப்பேன் சாமி வேப்பங்குச்சியில் பல் வழக்குவேன் பாத்ரூமுக்கு போயிட்டு வருவேன் மேலே எல்லாம் ஆசனம் இது செய்துருப்பாங்க நானும் கூட போவேன் மக்க கூட சித்த செய்வேன் நானும் செய்வேன் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் ராகி சாமை கம்பு கோதுமை சோளம் குருவாரி அரிசி தினை அரிசி வரகரிசி எல்லா அரிசியும் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் வறுத்து கொண்டு போய் அரைச்சிட்டு வந்து வச்சுக்குவோம் அந்த மாவு தேன் போட்டு காலையில் கஞ்சி கஞ்சி வச்சு அது ஒரு காய் கடிச்சுக்கிறது காரம் இல்லாத காய் அதை சாப்பிட்டுடுவோம் மத்தியானத்துக்கே நம்மளை சாப்பாடு ஏதோ ஒரு குழம்பு வச்சாலும் சரி ஒரு கீரை போட்டு ஒரு குழம்பு முருங்கீரை ஆயிரம் போட்டு ஒரு குழம்பு சாப்பிட்டுக்குவேன் இப்போது நைட்டு ஒரு கிளஸ் பால் ஒரு பழம் ஏதோ ஒரு பழம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சாப்பாடு சாமி நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளும் வந்து இன்றைக்கி யோகாவை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யோகா கலையை மற்றவங்களுக்கும் பயிற்று வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்கம்மா எனக்கு ஆறு மக்கம் ஆறு குழந்தைகள் ஆறு குழந்தைகளும் சுகப்பிரசகமே தான் எனக்கு அச்சா உப்பு என்ற பேத்தி வேறு மக்கள் மருமக்க அனைவருக்கும் சுகப்பிரசகம் தான் நான் இன்னும் தொண்ணூற்றி எட்டு வயசு ஆச்சு இன்னும் ஆஸ்பத்திரி வாய்ஸ் பண்ணி முதுக்கில என் மக்க குழந்த குந்து ஒரு பேத்தி பேரணும் இன்னும் ஆஸ்பத்திரி போகாமல் நாங்கள் காலம் தள்ளிகிட்டு இருக்கிறோம் வந்த மக்களுக்கும் எப்படி தான் எங்கிட்ட வந்த மக்கள் நூறு கால சுகமாக இருக்கணும் அதுதான் நான் ஆண்டவன் வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஆசனம் ஜெஸ்ஸு பழகுனா எந்த சீக்கு வராது எந்த நோவு நல்ல தடுத்துடலன்னு நம்ம சுகமாக வாழ்க்கை செய்யல அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் யோகா மாஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் இப்போ பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கக்கூடிய தொண்ணூற்றெட்டு வயசு நானம்மாளுடைய நாலாவது பையன் நான் மொத்தம் அம்மாவுக்கு ஆறு குழந்தைகள் பன்னிரெண்டு பேர குழந்தைகள் பதினோரு கொள்ளு பேரம்பேத்தி எல்லாருமே சுகப்பிரசனம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தொண்ணூற்றெட்டு வயசானது பெரிய விஷயம் கிடையாது உங்கள் வீட்டில் கூட உங்கள் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் தொண்ணூற்றி எட்டு வயசு கூட பழைய காலத்தில் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மாவுடைய சிறப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தொண்ணூற்றெட்டு வயசு வரைக்கும் மூட்டு வலி முதுகு வலி பிபி சுகர் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு நோய்க்காகவும் ஆங்கிலேயருடைய மருந்தை தொட்டது கூட கிடையாது இது அம்மாவோடய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த வாய்ப்பு இந்த அம்மாவுக்கு எங்களுக்கு இந்த பத்மஸ்ரீ அவார்டு கிடச்சது நாங்களும் எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு யோகா எந்த அளவுக்கு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கம்மா சாமி அந்த காலத்தில் நாங்கோ புத்துவோ ஆட்டாங்கல்லில் ஆட்டுவோ அம்மிக்கல்லில் அரைப்போ உப்போ எதுவுமே கிடையாது மக்களுக்கு எது சீக்கு வருது வருதுனா ஒரு ஆட்டாங்கல் இல்லை அம்மிக்கல் இல்லை கும்மியறது நிமறது இல்லை நாங்கள் மண்டி போட்டு அடுப்பில் வச்சு மண்சட்டியில் சாப்பாடு செய்வோம் மண்டி போட்டு ஊதணும் ஊதி அடுப்பறிப்போம் விறகு வச்சு இன்றைக்கி எதுவும் இல்லை சாமி நீங்கள் இந்த ஆசனம் ஆயிரும் ஜெயிச்சு உங்கள் உடம்பை காப்பாற்றுங்கோடு நான் கேட்குறேன் சாமி நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கேன் ஆண்டவனை வேண்ட